Yes bwana hii ni Ayo TV na milliardaire.com kutokea hapa jijini Dar es Salaam. Jina langu mimi naitwa Little Dreams TZA na ulikuwa ushanizoea ni kiripoti story zangu kutokea mkoa ni Kigoma lakini leo hii niko hapa e, katika jiji la Dar es Salaam na ofisi kuu ya Ayo TV. Niko na yule kijana ambaye alikuwa kitrend katika mitandao ya kijamii kuanzia Instagram, Facebook e, pamoja na kule TikTok. Lakini kubwa zaidi ambalo limemleta da kijana ambaye anaifahamika ya Mungu Lode au maarufu kama e, founder TZ amekuja daa kwa ajili ya kuja kuonana na e, meneja wa Damod Platinum e, Babu Tale kwa ajili ya kile ambacho alikiandika kwenye mtandao wa Instagram kwamba anamhitaji kijana huyo kutoka katika kambi ya wakimbizi nyarugusu aje, aje daa kwa ajili ya kuweza kuzungumza kuhusiana na masuala mbalimbali kuhusiana na wasafi festival lakini aliahidi kwamba atafanya audio moja pamoja na e, video Oya mitani leo toka polisi anauza gongo atoe mkweli wazihishi bila uongo mlo moja na bado tulbeba nondo na mashaka songa tu ili saboni zisihishe sitoli nyoa madongo tukala malage na tukacha zaje nondo situlitokea bongo na mashaka songa tu we shazika wanangu nilopenda kuja mtani kwangu kutadefenda tukimbizane januari paka disemba aye mara wote na chambe ama niseme ule lunya wanaibia mana sijui nitatoboa vipi ama niseme namzidule avri Yani yani sumbua mawazo kichwani kutwa na wazua oh sikundi kundi zinaboa ni kwa gana ya kwangu la siku toboa ama niseme natoka na zula kuja kuangalia twendani brother rockin fanye ama ni mtu si maru azarani nikiangalia lunga za juu nikikuta tu mimi natamani nifanye nini sasa iwe kama wale na mimi nitatoka aje mwenzenu nitatoka aje nitatoka aje i wish nitatoka aje nitatoka aje mwenzenu nitatoka aje bana funda mambo vipi poa bless uko fresh uko fresh la kigoma fresh bana kigoma umefika lini yani kutoka kigoma mpaka hapa da ni juzi mmm umekuja na usafiri gani Mungu ni basi tu. Ah, okay. Na ni mara kwanza kufika da. Ndio. Okay, sawa. Safari ilikuwaaje na pengine uh, kubwa zaidi tunajua ilikuleta kwa ajili ya kuonana na babu Tale. Tuanzie safari ilikuwaaje na ni mara kwanza umefika da vitu gani ambavyo umependa zaidi? Kwanza ni jambo la kumshukuru Mungu kwa sababu tulifika vizuri. Ya. Yeah. Okay, sawa. Okay, vitu gani ambavyo pengine umeviona da ulikuwa hujawahi kuviona kabisa? Ah, uh, tuseme mazingira. Yeah. Ya mazingira yamebadilika so ndio hivyo. Na ni yale kama ulivyokuwa unaona kwenye TV nini sasa hivi umeona vitu live. Ndio. Okay, sawa. Tuanze labda kwa majina yako. Majina yako unafahamika kama nani e, na umri wako? Ah, uh, mimi naitwa Afuna TZ na umri wa miaka 14. Ndio. Mm, okay. Sasa tu, tu, tuliona bwana kwenye mitandao ya kijamii unaishi katika kambi ya wakimbizi e, nyarugusu kule na unaweza sasa kutupa labda historia ilikuwaje pengine mpaka uh, ukawa e, kambini ukawa mkimbizi uh, unaishi na nani labda na baba na mama unaweza kutupa historia kidogo Ya sisi sisi familia nzima nzima tulikuwa Kigoma pale Kigoma ya Sasa baba na mama wakatokea tatizo kidogo walishinda kuelewana unajua ya yeah. ukushinda kuelewana mazaka akamwaji kate kambini mm. ya yeah. kujikata mimi nikabaki nikabaki pale kwanza na faza nikubaki na faza faza akawa amechukua mke mwingine pale ya yeah. yeye kuchukua huyo mke mwingine nikaanza kama ananifanyia vibaya sana unajua tena mama wa kambo mm. ya yeah. ndio hivyo alikuwa ananifanyia nikawa hapo siku tunakwambia baba nikwambia wafaza ni hivi na hivi na hivi mimi nataka nisepe Ya, unajua tena baba sijui kama ile kama nini nini akasema basi poa ntangala jinsi gani ya kukutafutia na uli ili uende. Ah mama yako ni mkimbizi. Ila baba yako sio mkimbizi. Ah babangu babangu sio mkimbizi. Ila hmm. mamangu ni mkimbizi. Mkimbizi ambaye sasa hivi mnaishi naye kambini. Ndio. Baba yuko wapi sasa? Baba cha kushangaza. <laughs> baba ndo nilipata taarifa jana jana pale wasafi kwamba babangu sipo naye tena. 
Pole sana. Asante Shapo. Uh, Alishafariki. Ndio. Okay sawa. Kwa hiyo malezi ya shule labda kusomeshwa, bado unasoma? Ya yeah, nasoma. Okay na nafanya mama yako? Mm. Yaani kukusomesha, kukuhudumia? Ya yeah, ni maza akiwa nazo nasoma kuna muda naacha naacha kabisa kusoma kwa sababu najua tena kipato. Mm. Ndio. Okay. Wewe ni mtoto wangapi na mko wangapi nyumbani? Sisi tuko watoto tano na mimi kati ya watoto tano mimi ni wanne. Wanne. Okay. Yeah. na wakubwa zako wanafanya shughuli gani? Wakubwa zangu hamna shughuli yoyote ile. Mm. Tofauti na kulima tu. Okay. Ndio. Yeah. Okay. Tuzungumzie maisha ya kambini pale. Maana tume uh, mwanzoni tuliona interview zako kwenye mitandao kwamba uh, kitu ambacho kinakusukuma kufanya muziki ili uweze kutoboa, eh, uweze kufanya maisha mazuri ni kutokana na maisha yalivyokuwa magumu pale kambini. Maisha ya kambini yakoje? Ndio maisha ya pale tuseme ya ntuko kama kabulini tuseme. Ya maisha ya pale ndugisi alivyo ni magumu sana. Ndio. Okay. Wewe unasoma darasa ngapi? Uh, nipo nipo form 2 form 2 uh, form 2 uh, kikongo kule ni kama darasa la ngapi darasa la pili darasa la pili sekondari ndio sekondari ah okay sawa sawa tu, tuzungumzie kusiana na kipaji chako na tumeona eh, kwenye mitandao ya kijamii clip mbalimbali zikuwa zikisambaa ukiimba kipaji chako labda ulianza lini kujifahamu bwana mimi najua kuimba na jina hilo fonda lilikuja je kujaje? Tuseme kipaji cha mziki tu nilikuwa na miaka misaba. Ya nikaanza dance, nikaanza dance wazazi wangu wakiniambia wewe ah, una tuseme unajaribu hivi na hivi, unaanza dance hivi na hivi. Ah, nikasema tu ah subirini tu mtaona mambo. Ya kasogea ikasogea ikafika ikafika miaka kumi, kumi moja hivi. Ya kumi na moja nikaanza nikaanza piga piga freestyle za kuimba freestyle za kuimba na mpaka sasa hivi. Okay. Wazazi wanasemaje kuhusiana na kipaji chako? Maana unasoma eh, then mambo ya music na sasa hivi uko katika harakati za kutafuta eh, nafasi kubwa zaidi. Wazazi wana wana support ambacho unakifanya? Ya yeah, wazazi wana support ila wananisitiza sana shule. Ndio. Yeah. Okay. Sawa, kuna ile track ya kwanza ambayo uliimba inaitwaje ni Supportin? Ni Supportin. Ni audio ile ambayo ulitoa. Uh, kuna mistari ambayo uliandika sana kama unalamika wazazi hawahitaji uingie katika mambo ya music ili kuaje kuaje ni historia ya kweli mpaka kile ambacho kakiandika ama ulitunga tu ile ni historia ya kweli maana before ilikuwa hivyo ilikuwa hivyo mimi pale ambapo nilipoanza kazi ya muziki naanza kuanza kuni nikataza nikataza acha acha hivyo kutaribika nikasema acha tu maanza nipambane unajua maisha tena Oh ndo hivyo. Eh. Ni kweli mnalala chumba kimoja wewe mama na wadogo zako? Ya. Yeah. Paka sasa hivi? Ya yeah, mpaka sasa hivi ndo hivyo. Ila tuseme kama nimepunguza mziki kidogo maana mimi niko huko. Mm. Ya. Yeah. Okay. Hiyo inakupa taswira gani labda nani namna ya kutafuta ili uweze ku machungu gani namna ya kutafuta ili uweze kuwakomboa familia yako? Ukiona mnalala chumba kimoja wewe wadogo zako dada zako na mama? Hiyo inatuma niongeze bidii sana. Inatuma niongeze bidii sana maana na imani ikipambana sana tu ipo siku. Ndio. Okay, nani alikutoa sasa kukupeka studio? Tunajua uwezo labda kurekodi hauna. Nani aliamua kusema hichi ni kipaji chako sasa nikutoe hapa ni niweze kuweka studio uweze kuimba hizo nyimbo zako? Mi kuna bla zangu fulani hivi ambaye anaitwa Zid Sound. Eh ndo alitambua kipaji changu akaamua kunisupport hivyo ndio okay na mlikutana wapi uh, sisi kwanza wao walikuwa na mazingira ya studio ya walikuwa mazingira ya studio mimi nilikuwa nilikuwa ni, nikitembea zaidi sana pale nafika nafika na imba tu ananisikia ya wanajua tena mambo mengi wanapuuzia ya wanapuuzia la siku moja sasa nikafika pale nikaimba kabisa nikaimba nikaimba maana hivyo nilikuwa kwanza bado nachana ya sasa huyo blaza ya huyo blaza ambaye anaitwa Zed huyo ndo akaona akasema mbona dogo kama ana kitu hivi dogo akasema basi dogo sio mimi nitakutafuta ya ndio hivyo alinitafutaga mpaka hivi niko naye okay na toka uanze kuingia studio sha andaa ngoma ngapi ambazo pengine ziko tayari ama zilishatoka ngoma ni nyingi tu ya ngoma ni nyingi ila ambazo zimeshatoka nizo 
mbili na kuna ngoma nyingi ambazo nimeshaandika tu ni nyingi sana. Uwezo wa kuandika unaandika mwenyewe ama unaandikiwa maana watu walikuwa wanauliza maswali mengi wakiona namna ambavyo unapangilia vizuri nyimbo zako. Ah kupangilia kupa, tuseme kupangilia na waga napangiliwa sa vizuri. Ila mm. kuandika na jiandikia aga mwenyewe unapeleka tu blaza ya tayari. Mm. Eh blaza anasema ah dogo hapa tutoe hapa tuweke hivi hapa tuweke hivi kwa oh, kama nasaisha hivi. Yeah. Kwa hiyo tuseme sasa hivi una management yani kuna watu ambao wanakusimamia pengine mnagawana mapato ambao unawapata ama bado unajitafuta. Ah bado kabisa. Bado niko na blaza yangu tu. Okay, sawa. Zile clip ambazo zilikuwa zinasambaa vile vipande ambavyo ulikuwa ukiimba za kuntawa eh, wasanii ambao ni maarufu hapa nchini Tanzania. Pengine azijakupa support yote labda wale wasanii wakakutafuta wakamwambia bwana dogo hivi na hivi tutakusaidia. Bado. Bado. Okay. Na zile zilikupa zilikufikisha wapi zile clip labda? Kuna watu ambao walikuwa walikufahamu kupitia zile clip sana. Ya, yeah, tuseme tu yani zinisaidia kama vile tumsaada zilinipushi kidogo ila sikupata support yoyote kupitia zile clip. Okay, sawa. Yeah. Tukiingia kwenye upande wa pale kambini umaarufu wako ukoje? Sasa hivi. Ya, yeah, pale kambini tuseme mimi ni mtu mkubwa sana. Mm. Eh, mimi ni mtu mkubwa sana pale. Okay. Ndio. Yeah. Sawa. Tumeona bana baada ya kutoa ile nyimbo ina nyimbo uliyotoa video inaitwaje ile? Nitatokaje. Nitatokaje. Na uliimba mle namna ambavyo pengine labda uh, ufanye kitu gani ili uweze kutoka. Na baada ya kutoa kuachia video ile licha ya clip mbalimbali zilikuwa zinasambaa babu tali aliweza kuandika kwenye mitandao ile ya kijamii. Kwanza taarifa ya kwanza kuambiwa uh, babu tali amekuandika nani alikwambia? Ah uh, si tuliona tu post post ya maana kuna watu ambao walikuwa na post post. Watu wa tunaona ama mm. watu naota. Mm. Eh? Kuchiki kidogo tukaminishwa kabisa tukapigiwa simu. Mm. Awa ni kweli hiyo. Mm. Yaani nitamani hata kulia. Eh. Ulifurahi sana. Ndio. Okay. Na matajio yako sasa ni yapi? Pengine umefika da naona safari ilikuwa ndefu umefika da na kubwa zaidi ilikuwa ni kuonana na babu tali labda mshaonana ama kitu, kitu gani ambacho kinafuata? Uh, bado watu jana na babu tali. Ya. Yeah. Kasuni ikizikana tuanza tukaonana. Mm. Okay. Na pengine unatamani labda babu tali afanye nini? Maana amekuita lakini alichoandika kwenye ile posti kwamba uh, anatamani kwanza ushiriki wa Safi Festival ile tu nzima ya mikoa ya tofauti tofauti lakini kubwa zaidi anasema kuna audi ambayo utafanya na video free. Kitu gani ambacho pengine katika list hiyo babu tali angekiongeza na wewe ukafurahi zaidi? Ya yeah, mimi nahitaji tu anisaidie. Anisaidie pushi sana maana maana napenda sana msaada ndio mm. utamani labda wa kusaini WCB ah ikiwezekana yeah, ikiwezekana yeah. okay na wasanii gani ambao unawafuatilia kutoka hapa Tanzania ambao wanafanya vizuri pengine unatamani hata siku moja ufanye nao collab mimi hapa wasanii wote nawafuatilia ya nawafuatilia yeah. mm. na ndio maana mm. Okay. Kuna track ambazo pingine za wasanii wakubwa hapa unawapenda kuziimba cover, uh, unawafuatilia au kuzipiga zile cover zinakuwa zina, zina fresh. Wasanii gani ambao unapenda una yani kupigia zile nyimbo unapigia mazoezi? Naona kuna kipindi ambacho ulikuwa ukipiga mazoezi paka sauti na kela ile. Kuna nyimbo gani ambazo huwa ni mara nyingi unazitumia kupiga mazoezi? Inakupa vibe nini? Ah, uh, nyimbo ni pesi nyepesi kama kuzile ya kontawa ile. Mhm. Lakini zingine zote napiga. Sawa, unaweza kutupa hata track mbili hapo kwanza wakati tunaendelea ku Ya inawezekana. Sawa. Oya mitani leo toka polisi wanauza gongo, atoe mkweli wazihishi bila uongo. Mlo moja na bado tulibeba nondo na mashaka songa tu. Ili saboni zisihishe si tulinyoa madongo, tukala malage na tukacha zaje nondo. Si tulitokea bongo na mashaka songa tu we shazika wanangu nilopenda kuja mtani kwangu kutadifenda tukimbizane januari paka disemba aye ngine mazinu mimi nataka interview na yo tv ni uze sura pengine ndio tukanwa saniwa hapa kwetu kama ule junda Kajala pola nwa pende, pengine labda inaweza ikasaidia Mara pa wote nwa chambe, ama niseme ule lunya wanaibia Wanasiju intatobo wa vipi 
Amani seme na mzidule avri Yani, yani sumbua Mawazo kichwa ni kutwa na wazua Oh, sikundi kundi zinaboa Kwa gana ya kwangu la siku toboa Amani seme na toka na zula kuja kwa ngali hatu endani Braza roki nfanye yamani mtusi maru wa zarani Nikiangalia lunga oza juu na jikuta tumina tamani Nifanye nini sasa yue kama wale na mimi Nitatoka aje mwenze enu nitatoka aje Nitatoka aje aiwishi nitatoka aje Nitatoka aje mwenze enu nitatoka aje Nitatoka aje aiwishi nitatoka aje Bana noma 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 kabisa bana ungera sana bana kwa kipaji ambacho ulicho nacho sasa tuzungumzia kwenye hiyo track ambayo utatokaje Pingine uliwaza nini mpaka kwa andika hiyo mistari Ulifikiria nini na uliwaza nini Ukamua kwa andika mistari hiyo Pingine watukane watu ufanya nini uliwezo kutoka Inta tokaje idea kwanza tuseme idea nilipewa Nipewa na blaza angu wakali Nipa idea kasama dogo tungia chikitu Kasama blaza mbona idea kali Kasama weo tungia tunikaenda kenda nyumbani nikaanza kazi nikaanza kazi nikaanza kazi mara kwanza nikampelekea akasema dogo bado dogo bomoa yote anza nikaanza nikaanza nikatunga nikatunga nikaishia mpaka kwenye kanga tangalia tangalia pale kama kuna namna hapo tunafanya kazi mm. ndio okay, sawa kwa babu tale utarajie nini sasa licha ya hayo ambayo yamekuambia kwamba mambo ya kurekodi na hicho ambacho umesema uh, unatamani ya kusaini kwenye nani ya WCB mbo mwingine labda unatamani nini hasa ah uh, mimi natamani msaada wake natamani msaada wake sana tu ndio okay. kuna namna yote labda kule kambini kuna watu ambao wasanii wanakufuata wanahitaji uandikie ngoma ama collab sasa hivi request za collab ambao watu wanataka wakushirikishe zikoje pia kwa achili ya mbali kambini labda huku uh, watu hapo lakini hawaji kwangu wanafika mpaka kwa Bangoma Plaza kutoka na mikakati wa wamoja wako na shindwa wengine tuna tunaambia subiri siku fulani tutaweza tukafanya kazi ndio mm. okay sawa kwa hapa Tanzania kuna msanii wa kike yote ambaye unamfuatilia ya wasanii wapo wengi sana nani na, hapo nani na nani pengine ambao unaweza kutupa kava yake moja hapo tukasikia voko yako hapa kuna epi mm-hmm. e, kuna zuchu kuna nandi na wengine tu tupe moja au ya zuchu au ya nandi ya na imba ya epi sawa Penzi gani la kushe, atarani la tekete, ila we you don't care, ila we you don't care, ya nina kosa amani, nyumbani ya tuele wani, unadeti na kina nani, na unayonesha, sina bari na we, bora niseme, e buwana miselewi. E bwana misielewi sina habari na we bora niseme e bwana misielewi e bwana misielewi no ma no ma e bwana sasa najua nyumbani maisha magumu na sasa hivi hatua zinaenda ile labda tunasema matajio utaweza kutoboa Unamwaahidi nini mama yako mzazi ambaye umemwacha kwenye mazingira magumu ambapo ukifanikiwa tamfanyia nini labda unatamani labda uboreshe nini nyumbani ufanye nini mama yako aweze kuwa happy kabisa asiwe na waza wale maisha magumu ambayo mnaishi ndu sema tu alisemaga malezi ya mama yalipiwi kwa hiyo mimi na mwaidi tu kwanza nampenda sana nitamfanyia vitu vikubwa sana eh okay na nyumbani labda utatamani uboreshe nini ili mambo yawe mazuri kwanza makazi ya makazi yawe mazuri na vingine pia kwa mfano ukitoboa mama yako ta ataendelea kukaa kambini ama utafanyaje? Uta ah hapo ndo sijajua sasa. Eh. Yeah. Okay. Na upande wa shule utasoma? Ah upande wa shule nitasoma na hadi hivi naendelea kusoma tu. Eh. Na kwa mfano wakikuchukua sasa kina babu tale upande wa shule utafanyaje? Utasomea kule kule ama utafanya taratibu nyingine? Uona somea huko. Ah hapo ikiwezekana nza nikasomea huko. Mm. Ndio. Okay, sawa. Kuna kingine ambacho pengine una, una, unataka ku, ku, kuwaomba wasanii wengine ili waweze kukusaidia? Ah, uh, mimi cha kuwaomba tu mimi nahitaji support yenu sana. 
Ya anahitaji support yenu kama dogo yenu ni kumbele zenu hapa. Wewe unahitaji support yenu sana. Na mitandao ya kijamii nani anaisimamia? Tumeona kwamba kuna clip ambazo zinakuwa zinapostiwa kwenye Instagram, wapi, TikTok. Kuna nani anaisimamia zaidi ili kufanikisha unaonekana kwenye mitandao ya kijamii? Uh, ni blaza yangu fulani hivi anaitwa Mwanamboka tuseme. Mm. Yeah. Okay, sawa. Shukrani sana. Bana mimi na Fry bana umefika hapa kwenye ofisi za IO TV da tumeongea mengi na mimi nakuombea najua uta, utafika mbali eh, kwenye kipaji chako. Uh, la mwisho mimi nataka kuna michano ambayo uliichana kwenye nyimbo moja hivi. Nataka unipigie ile michano lakini tutafute ngoma moja ya mwisho ya kumalizia wapigie wa Tanzania hapa waweze kutazama. Naomba ile michano uirudie hapa lakini ututafutie ngoma moja ambayo unaweza kutupa paka pela ile kavu kavu. Maza faza pamoja na blaza please msikilize ninacho nitaji no mpaji hicho ndo kipaji changu ninachotaka zaidi baraka we mwanga wangu mziki sio uhuni mziki sio shubada mziki ni kazi jo kazi ka kazi zingine mother hona najua kuchana tena mambo ya maana taka niwe kama wale walonzaga toka jana ma kinikataza nitaumia naomba baraka malengo niweze fikia mchaka mchaka mwenda pole haji kwa imama nitapambana hili kesho ni miliki dola Bwana noma noma kuna nyingine ambayo unamalizia ya kawaida Unalewa nini wakati mwanzako amesha kuacha yani hakutaki tena Unampigia nini akiona namba yako tu anakata Uyo sio wako tena wala usiwaze kulipiza kisasi kwa vijembe vingi uko stata kwenye moyo wake una nafasi ize tena usiwaze kujipiga risasi usijinyonge usijiga kwenye moyo wake una nafasi ize usilazimishe utazeeka vibaya asikulazimishe no 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 Unenda mishe mishe ndani analeta malaya asikubabaishe mm-hmm. amekwacha we umeachwa kubali kubali utampata ko mtapenda na kwa zati mm-hmm. amekwacha we umeachwa kubali kubali ah mapenzi yanauma eh Bwana yeye umetisha kino manoma. Bwana ni kushukuru kwa time yako na sasa hivi niweze kumuita kijana ambaye labda anaimsimamia. Wapo vijana wengi hapa, kuna producer wako, kuna mtu ambaye anakusimamia ambaye alivumbua kipaji chako kutoka kambini. Nataka nipige nao story mbili tatu ili uweze kutuzungumze nao kuhusiana na kipaji chako. Pengine wamefikia hatua gani? Wewe kukutana na babu Tale. Bwana mambo ni aje? Kwa majina unaitwa nani? Uweze kututambulisha na wewe unasimama kama nani kwenye hii shughuli ya dogo founder kutokea kambi ya wakimbizi nyarugusu. Yo, yeah, mimi naitwa Z Sound. Mhm. Jina langu na mimi nasimama kama manager wake na dogo founder TZ. Okay. Naam. Sawa, tuambie bwana wewe na founder mlikutana wapi? Tunajua mnaishi kambini wote. Mm. Na wewe ni mkimbizi wa pale na mm mlikutana wapi mpaka ukaamua kuona hichi kipaji uweze kukisogeza mbele na no, mwanza unajua uh, sisi sote ni wazawa pale mimi mzawa papa Tanzania mm. lakini pia dogo mzawa pia vile vile kwa wazazi wetu kwenye insho ya ukimbizi wao ndio wamejikita pale okay. yule dogo bwana kwenye harakati harakati zangu za maisha mimi ni mwanaharakati sana mimi before nilikuwa mwimbaji sema ndio hivyo tumeamua nimeamua ku stop siku zimbe litatu. Sasa nilikuwa najichangachanga nikawa nimepata ki studio changu fulani ki studio fulani. Sunaelewa studio ki studio sio studio. Kuna studio alafu kuna ki studio. Okay. <laughs> ya. Yeah. Kwa oh, nilipopata hiyo ki studio hicho wanangu wengi walikuwa wanakuja pale. Kwa hiyo katika watu ambao waliokuja pale studio pia dogo alikuwa miongoni. Umeona? Nikawa nimemsikiliza dogo da. Sema hichi kitu kikubwa sana. Hiki kipaji sio cha kuacha. Hiki kipaji ni pambane kwa hali na mali japokuwa sina kitu chochote. Mm. Lakini lazima hiki kipaji nihakikisha kwamba nimekifikisha sehemu ambayo ambayo ni usika. Ya. Yeah. Kwa nikawa nimemchukua dogo, nikaenda kuongea na mother pia mama yake, 
nikamwelekeza moja mbili tatu ile nyimbo ni support kwanza kama ile nani ni support mm-hmm. hii verse ambayo amenani ile audio ya mm-hmm. hii verse ambayo amepigia hapa sijui mziki sio huu ni sijui ni nani ile pale imetoka kwenye idea ambayo nilivyoendaga kwa mama yake nikana kumwambia sijui wote maswala ndio tukao tumeandika ni support ile okay umeona kwa nika nimemwelekea the mother mother yake akawa amenikubalia mpaka nikawa naishi naye nyumbani pale pale mdogo wangu mm-hmm. tukaanza kupiga tizi tulipiga tizi mpaka tujue tuwe ni support tulifanya mazoezi kama kama miezi miwili mitatu tunafanya mazoezi tu. Umeona. Kwa hiyo ndo ndo hivyo. Kwa hiyo nilikutana naye alikuwa anakuja nyumbani nikakutana naye nikaona sio kipaji cha kuacha tukaondoka. Sawa. Tuzungumzie upande wa hii post ambayo alitoa uh, babu Tali mpaka kumhitaji uh, dogo aweze kufika kwenye ofisi za wasafi. Mm. Na mlifika jana hapa ndio. Yeah. Tuambie ilikuwaje mlikutana ama taratibu zikoje mpaka kuja kukutana na Uh, babu tale ama wamewapa nini wamewambia nini labda ahadi mpaka lini mm, tumefika hapa kwanza at, mpaka sasa hivi hatujiongea na babu tale toka tulivyotoka kule Kigoma hatujiongea na babu tale ambaye tulikuwa tunaongea naye yupo blaza Y4 lakini pia yupo blaza JB Klaus okay yeah huyo hapo ndo mtu ambaye alitoconnect before nilikuwa naongea na blaza Y4 Uh, kama ni connect na blaza JB sababu mm. blaza JB anaongea na, na kwembe sijui mm. eh kwa kwembe anampa utaratibu wote na sometimes sometimes anaongea na anaongea na babu tale mm. umeona kwa utaratibu wote anamgea JB JB ana ananipasha kinachoendelea bado hatujiongea bado okay. tujiongea na, na babu tale mwenyewe sawa yeah kwa tunamsubiri mm. akija maana sikia anaweza kufika hapa kesho kesho okay yeah. okay wewe unatamani nini babu tale aongeze kwenye zile ahadi ambazo alizitoa kwenye ile posti ya Instagram? Unatamani nini kwenye ahadi za dogo ziongezeke pale ili dogo pengine aweze kufika mbali? Kuna ahadi ya e, pengine kutembea kwenye zile tour za wasafi e, wasafi festival lakini pia mm. kuna ahadi ya kufanya audio moja na video moja bure. Mm. Wewe kama meneja msimamizi wa dogo unatamani ahadi nyingine ngapi pengine zipi na zipi ziongezeke pale juu? Mm, ahadi ni nyingi sana ukiachana na hizo. Unajua babu Tale ni mtu ambaye ana experience kubwa sana na hizi kazi. Mm. Na kashawasaidia wengi. Ana mbinu nyingi. Kwa ningemuomba tu kwamba zile mbinu ambazo amezifanya kwa kuwasaidia wale pia azitumie kwa dogo. Ya azitumie zile zile mbinu ambazo amezifanya kwa wale ili kwamba wafike safari yao. Zile zile mbinu pia azitumie kwa miundo mbinu ile ya kikazi. Yaani miundo mbinu yote aitumie pia kwa dogo ili kwamba dogo aweze kufika mbali zaidi. Pengine auhitaji au labda dogo amchukue WCB ama uh, rebo yote kubwa au wewe mwenyewe unaweza kumsimamia mm. ukabaki unamsimamia mwenyewe. Unajua kwa hapa tumekuja kwanza kwa ajili ya ahadi. Sawa eh? Ile ahadi ambayo babu Tale ka kaitoa. Wao mengine sijui ya kusainiwa ni na nini maongezi mengine tofauti kabisa. Kwa kama hao maongezi atakuja tutakalia chini pia tutakaa chini mimi na babu Tale au mimi na wenzangu tukae chini tuangalie kipi cha kufanya lakini unaoishi mm? unaoishi dogo achukuliwe akuishi uh, inawezekana yani ndio hivyo yani inawezekana akamchukua mm. au inawezekana asimchukue kwa sababu gani mm, unajua dogo mimi na, nataka afike mbali mm. sawa afike mbali na imani kwamba yule father yule ana uwezo wa kumfikisha dogo mbali kwa kumchukua sio mbaya lakini pia kama atakuwa na nani atakuwa atakuwa na kitu chochote kile pasipo, pasipo kumchukua kitu chochote kile ambacho ambacho ni ki, ni kikubwa tu ambacho kitakachomfikisha mbali. mbali tu yote poa sawa yeah. okay. bwana sasa hivi niko na producer ambaye aligonga ile beat ya ngoma ya dogo ni tatokaje ngoma ambayo imemfanya ameenda viral sana kwenye mitandao ya kijamii lakini kuna ile ngoma ambayo inaitwa ni supportini kubwa zaidi ni hii ngoma ambayo imempeleka viral kabisa kwenye hii inaitwa ni tatokaje tuko naye hapa kutoka katika kambi ya nyarugusu kule eh, kigoma mambo vipi bwana ah, kigoma umetoka lini wewe au wewe umekuja ah, kivyako ah, ah tulikuja wote ah, amekuja pamoja yeah. sawa tuzungumzie upande wa uandaaji wa ile track ambayo ni ya dogo wewe ni producer unajua vitu vingi sana yeah. ah, kuanzia kwenye uimbaji namna ya kupangilia kii za wasanii uwezo wa dogo unaozungumziaje kama producer kwa chile ile mbali ile labda unamwelekeza fanya hivi fanya fanya wewe uwezo wake ule wa kawaida unaonaje? Ah uh, mimi niseme uwezo wake ni mkubwa sana maana 
ni dogo tunakaa naye sana afu ni dogo ambayo uwezo ukamuelekeza mara pili mara tatu kwa uwezo wake ni mkubwa mno okay. kwa mimi unanifurahisha sana okay saa yeah. siri utakuwa nayo wewe dogo anaandika ngoma yeye mwenyewe au anaandikiwa adogo anaandika mm. e, vitu vingine tunamuelekeza tu au tunajaribu kumuongoza vizuri ichi toa ichi acha mm. yeah. upande wa ugumu wote kuandaa ile ngoma ambayo pengine imemtoa na tumeona YouTube imeenda viral sana ugumu hakuwa na ugumu wote maana ile ni nyimbo ambayo amekuja studio kurekodi alikuwa ameshae kariri yote yeah. kwa hiyo hakuwa na ugumu wote kwanza ile njia wepesi sana kwa yeye kuingiza Okay. Kuna yeah. track ngapi ambazo pengine ziko pending ambazo zijatoka dogo ya sharekodi kabisa? Siko kama track tatu hivi na hisi. Wewe umekaa sana kambini. Pengine unatamani labda festivals zote au tamasha zozote labda za kusaka vipaji eh, hapa nchini Tanzania ziweze kuingia kambini pale ziwaibue vijana. Yaani tuseme kwa mimi kufanya kazi tu kule uoga nafanya kazi mpaka Kigoma. Kwa hiyo naweza nikatamani yani vipaji vi, vi waje kutafuta vipaji mpaka Kigoma kote mkoa yeah. mzima mm. maana na imani Kigoma kuna vipaji vingi sana mm. yani shaye kutana na wasanii wengi Kigoma wanafanya vizuri yani ile tu wanakusa support na vitu vingine kwa kwa mimi kwa upande wangu wakisema labda wafike kule na hisi wanaweza kupata kitu kizuri zaidi okay sawa tutarajie baada ya hii ngoma nitatokaje kuna ngoma ambazo nyingine mtaachia na dogo ama taachana naye utamwacha kama atabaki da kuendelea na shughuli nyingine. Ah ni sema dogo mimi ni mojawapo ya management au mtu ambaye nilimshikilia dogo toka mwanzo mpaka sasa hivi. Maana nilimsupport kwa namna moja au nyingine maana alikuwa akifanya kazi kwangu bure afu michongo ile ya video na vitu vingine naangalia mimi na mwenzangu tunaangalia namna gani ya kufanya ili mradi dogo iweze kushoot. Yeah. Safari nzima ya kutoka da kama timu ya watu watano nani amegalamia nyewe nyewe ama kuna support yote kutoka kwa babu tali au viongozi wengine au watu wadau uh, support ilikuwa kwa mashabiki mashabiki ndio wametuwezesha mpaka sisi kufika hapa maana walikuwa na tamani sana e, mafanikio ya dogo kwa hiyo walijitolea kwa wingi tukapata nauli mpaka kufika hapa okay saa una kipi unachotamani labda dogo akipate kutoka kwa babu tali au hapa da kwa watu ambao washafika mbali mimi natamani apate makubwa sana hmm. Ya yeah, ni vile tu tuombe tu kwa watu ambao labda wana uwezo dogo anahitaji watu na anahitaji watu ambao wanaweza kumwezesha kumfikisha sehemu moja au nyingine kwa hiyo tunatakiwa tuwaombe wawekeze kwenye mziki wa dogo ili mradi dogo aweze kuwezesha familia yake nyumbani kama jinsi unavyoona inahangaika na vitu vingine shukrani sana ah asante jina lako utajie utali kama utali name pale au vipi jina lako unaitwa nani yani speed it easy Udia vizuri. Speed beat. Bwana hayo ndio yaliyojili kutokea katika studio za Ayo TV hapa da lakini kubwa zaidi umemsikiliza dogo ambaye anajulikana kwa jina la Fonda Tizid ambaye ametoka kule Kigoma katika kambi ya wakimbizi na amekuja hapa kwa ajili tu ya kuonana na babu tale kutokana na ile, ile ahadi ambayo alitoa katika mtandao wa kijamii Instagram aliona ile e, kipande kidogo ambacho kilikuwa kinasambaa na akatamani dogo aweze kufika da ili aweze kuzungumza lakini katika ahadi ambazo alizitoa kubwa ni kutembea katika e, ile mikoa ambayo wa wasafi festival itafika lakini lingine ni hili ambalo atafanya audio moja na uh, video ambayo babu tali atafanya kama free katika studio kama ni za wasafi ama kwingineko yote umeyasikiliza na matamini, ma, matamanio yake kuhusiana na e, muziki huu pengine anatamani kubaki hapa da e, ili aweze kushikwa mkono na masta wengine yote umeyasikiliza yes kutoka katika studio za Ayo TV hapa Palm Village Mikocheni jina langu mimi naitwa Ali Dreams Tizen A wa Ayo TV